人依依不舍呢，让我感到非常的兴奋哦。因为来参加的两位艺人设计师呢，都是跟我关系非常密切的，而且是首次男男对决哦。两位都是帅哥，哇！一位呢是小鲜肉，另外一位呢就……嗯，哎，听听。小鲜肉应该是讲我啦，对不对？你觉得呢？哎呀，难得来嘛，你就把这个小鲜肉的这个称号给我。另外一位你想更好的，好不好？哦，是是是，你是小鲜肉哈，嗯，跟小鲜肉一样天真。嗯，我们还是要欢迎我们的卫冕胜利者李腾，再次回归。谢谢，谢谢。哎，今天另外一位什么艺人设计师是谁？哦，这位艺人设计师呢，曾经演过我的儿子，所以你说我们两个的关系是不是非常密切？你今天带儿子要来灭。我嘞，马上欢迎邻家男孩许瑞奇 Richie。哇，欢迎欢迎欢迎！你好吗 ，Richie？ 好啊，你好吗？哎，当红炸子鸡嘞，现在。看到你真的很开心啊！所以你上我们的节目心情如何？很兴奋啊，也有一点紧张。好紧张，你对设计有没有什么概念？啊，就是没有，所以想要上来这里尝试新的东西。哦，没有，没有，不要怕，有我，有我。啊，哦，你没有设计感，但是你有我。妈妈永远会保护儿子，听到没有？越没有设计感呢，越有可能会有新的火花。是，先去看看我们的女主角金珠。我们来了，走，来来来来。嗨。请进，请进。金珠，金珠，金珠啊！金珠，你好，你好，你好。哇，好高，好高。哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，所以他是国家队的运动员吗、啊？ Okay, 不然这样，不然这样了、啊。我们一个人问他一道问题，我们来猜。天杰，你先问。哦啊，你你需要把碰水的吗 ？No， 跟高度有关系吗？有了，需要高吗？有了。是一个人的，还是团体的？团体的。击剑的，击剑的，弹性弹性。错，我猜是啊、uh, ，netball。错。v o l l e y b a l l 叮咚叮。真的是 v o l l e y b a l l 真的。没了，我本来也是要猜 netball 的。你现在不打排球了？啊，不打了啊？为什么？你听了多久了？大概有两年了吧，一两年。我方便透露你年龄吗？二十六岁。你太年轻了吧？二十六岁就退役了，退役了。为什么？为什么这么早退役呢？因为要很多 commitment 哦，就没有那个时间。哦，因为还有一个全职的工作。对。目前是从事什么行业？呃，就 marketing 的。所以你之前排球打了多久啊？四五年了。哎、欸，我开始很担心，因为运动的人哈，感觉就穿着比较就是以舒服为主，真的就是 o v e r s i z e T-shirt， 还有短裤这样。啊！运动员对我来说，他们是讲求是功能性跟舒适度啦。果不其然，哎，他就说他 T-shirt 很多，哎，所以我蛮了解他的穿着的。裙子有吗？裙子就最近才。开始穿哦，为什么？因为找到男朋友。是啊，也是、啊。其实我跟金珠穿着的风格是差不多一样的，我也是比较属于那种舒服型的。如果你叫我在普通一天穿西装，我会觉得太热，我会不想穿。所以我今天就特别穿一个 T 恤过来，因为我会觉得今天会蛮热的。噔噔噔噔。就简简单单、okay. ，哎、欸，其实种类还很多嘞，不只是 T 恤啦，有蛮多的那种衬衫啊什么的。呃，有有，我跟我男朋友出去就不一样了。看你约会穿。最近就穿这个去。哇。哇可是不会常穿呐、啊，我也说。OK， 就约会会穿的啦。哇。哇，是露肚脐，露肚脐。不会说很露啦。啊。这样还不会。因为因为我会穿很高腰的 jeans， 所以不会。会保守一点嘛？我好奇你工作衣着上需要穿哪一种风格？现在就不用哦。为什么不用穿吗？因为我去工作的时候有普罗提，这么方便它，很好嘞，省很多钱呢。对，所以以前有没有别人评价过自己的穿着？哎呦，为什么你每次都是这样的打扮，大件的 T 恤，然后短裤这样子穿的？会有人批评过吗？有啊，我的父母，父母怎么讲？哎，整天穿 T 恤，穿一点裙啊，然后就会慢慢改造。我蛮好奇，你的另一半哈，你们跟你讲过说他喜欢什么样的风格？时尚的就可爱型的，韩国哦，韩韩风这样的。对，那你个人呢？你喜欢韩风这种 ？OK 啊，可是我没有会去打扮，我不懂怎么打扮。对
。那如果今天我们要改造衣服，你是希望在什么的场合穿？就约会啊，还是逛街啊？是我的男朋友的生日。哦、oh, ，OK <笑>。所以你是想要穿怎么样的衣服？我还是喜欢舒服一点啊。露脚可以吗？露腿可以啊。露腰可以吗？<笑>这样子 OK。腰就是肚脐啦，到肚脐了。到肚脐一点点啦，一点点。OK， 可以。可爱型的吧？喜欢可爱型。就潮流一点。你想要可爱型，又要潮流，又要舒服，那又有点寒风，安定我们可以走了。很难，要么就你潮流，要么就可爱，要么就舒服。但你给我三合一，你会是那什么鸡肉麦片咖啡是吗？把我精力给你了，我尽量，我尽量。那有没有什么其他的衣服是冲动之下买下来，然后没有穿，或者是只穿一次就不穿了？这些是我不常穿的，这个是在店里买的。本想要上班穿的，哦，就没有那个机会。那这件呢？没有穿过。喂，牌子还在耶。<笑>这个是我的大嫂给我的，有一点大。O M G。这个我觉得是 O M G， 或者是我买的吧？我觉得很像睡衣哦，就没有穿了。尺度有点大了，我还是觉得。这个就是我的哥哥的婚礼的时候，我就穿了。可是后来做了，这边就太大了，就没有穿了。比较亮的就以前就是寒风寒风，没穿过没穿过，你看。哎，我觉得这个好看哎，我觉得这个很适合你，有点不要穿。是啊，可是很暴露。我发现你哦，你喜欢买这样的衣服嘞，买了不敢穿，懂吗？对哦。这些呢？什么时候穿的？找机会穿。这些全部都是人家找机会穿的，找机会就是没机会了。这个也对吗？这个太大件了啦！穿了我男朋友说不好看，就没有穿了，好像安迪这样，就老气。对，所以有哪些衣服是他们可以用的？就这些吧。好啦，那你们自己慢慢看，问清楚一下，让看看他们还有需要什么样的衣服。好。一直以来，我就觉得我一直穿这地色。通过这个节目，我希望可以帮我找到呃自己的风格。哇。天哪！你看他的衣服的风格很广哎，是，很。我觉得他有一点不确定，他对，他可能自己还在摸索，说他喜欢什么，所以他都买。其实他在尝试，如果他喜欢他就收，对，他不喜欢他就。然后搞半天变 T 恤。对，潮流可爱舒服，对我来说最难的是可爱。现在如果看到很多可爱的服装，都是给予那些比较小资的。女生，金珠她本身她比较高，然后也不是说特别小，我觉得这个挑战很大、啊。看一下她的牛仔裤先，我其实不穿哦，我蛮喜欢这个牛仔裤的颜色。嗯，这个我有在看，我觉得这个还蛮特别的，其实。对啊，因为它的颜色蛮好看。这两个我觉得也可以，不要问他了。我可以感受到，他其实买这么多衣服，有性感的，有露肩的，有露手臂的，露背都有嘞。但是他又不敢穿哎，所以他其实是有想要尝试，但是一直找不到适合自己的一个风格。所以我觉得我今天有给我自己一个小小的任务啦，就是在一个他舒适的范围内，穿出他属于自己的风格，然后呢，穿出来就是那种也让他男朋友会惊艳的，哇哦这样。想要去那种摆地摊，你姐买二十块。呀，萍姐，这样多衣服啊！看在床上的那那件衣服，你全部全部拿出来啊！他，他全部拿，因为我每一件都有灵感，所以我先带回来。这件不是她男朋友不喜欢的吗？很暗呢，我生日我不要穿那黑黑的。改吗？要改吗？把黑改成白的。李登不是第一次来嘛？对。但是呢，我还是要跟瑞奇说一说我们的规则。OK。所以你们有一整个下午的时间，好来构思设计。但是记住哦，一定要以我们的女主角金珠的衣服为主。是。那如果你需要其他的啊布料来辅助的话，你可以参考我们这一些回收的衣服。是是是。好。OK， 祝你好运啊，好好的做儿子啊，我看好你，加油啦！你们说二打一哦，你走了，哎，就走了哎。OK， 我们毕竟是比赛啦，嗯，好好。好，那我们就来各忙各的，好不好？好。OK， 来 ，OK， 开始。上一次获胜呢，当然这一次压力会再大，是于在于是说评审一定会有一个更高的要求嘛。讲到寒风啦，其实这件就很寒风了没？对啊，只是说你怎么再把它改造成更不一样的感觉。那我也希望说要有更多的贡献跟突破，我觉得这是最难的。其实哦，比赛超越自己是最难的
，哎，这个颜色跟我很像哎，哦，这也是裤子哈。OK， 我大概会用这种色系来改造吧，就是比较活力的色系。这个可能会用吧，看看情况，因为这个有点脏，很嫌弃这个脏脏的地方呢，对不对？哎呦，其实我看到金珠有很多衣服哦，都泛黄哎，所以真的衣服哦，不能够摆太久，只要衣服哦。切记，超过一年你没有穿，你就是不会穿了，赶快把它捐掉啊，送给人啊，哈，好不好？其实我已经想好要怎么打造珍珠了。第一，就是它的布料一定要是舒服的；第二，它要求可爱。那其实可爱有很多种，所以对于它来说，我觉得是上衣的部分比下半身的部分比较重要。所以它的上衣，我打算用一点比较 fluffy 一点、比较 enjoy 一点的感觉。才把它的那个可爱的部分呈现出来给大家看。我觉得我的 Scott 才行，可是我的上衣，我不知道我的裁缝师会不会看得懂，所以是大概是这样。<笑>所以我一边是没有袖子的，那另外一边是人穿 s l e e v 希望他会看得懂啊。<笑>不错吧？嗯。金珠提到说什么，她的男朋友喜欢这个韩团，那她本身也说她喜欢走比较潮流韩风这种嘛，所以就刚刚二合一咯，就给一个韩国女团的氛围啊。所以我的这个概念哦，真的是时下韩团真的会穿的那种风格啊。我目前担心的是裁缝师会跟我说不好的消息，那我们就临时要改变东西。但其实刚才那个布料衣是蛮轻的，所以我应该觉得应该是没有问题。裁缝是全靠你了。嗯，我觉得我现在的方向是舒服跟潮流这一块啦，但是可爱这个部分呢，放在一些衣服的小细节，反正你们到时候看就知道了，因为我还没有想到。<笑>二手时尚快速发展，预计到了二零三零年，它的规模很可能是快时尚的两倍，并且会占据服装市场的百分之十八。二手服饰你我都不陌生，但是时尚换衣，你们听过吗？试过吗？现在我就带你们去看一看。Hello。好，想请问一下哦，你们这一间 Fashion Puppet 走的是一个怎么样的概念呢 ？The Fashion Puppet 是一间啊、呃、衣物呃交换的一个店、嗯，所以我们做的是一个会员制的制度。只要你的衣服是干净的，没有损坏，你就可以把它带进来。我们会进行 quality check， 然后再给他们应得的分数。哦，他们是用分数来做交换的。对对，所以这整个地方就变成好像我的衣橱这样。对对，这就是那个概念。我们就想要延伸你现在已有的衣橱。所以当初为什么会有这样的想法呢？其实我们是在二零一五年就开始了这个交换衣服的这个活动。我的老板他其实是一个服装设计师，但是他在学习设计的时候，还有创造自己的品牌后，他觉得有太多的资源浪费，这世界上已经足够的衣服了，所以他想利用已经现有的资源，所以他才想到要做这个交换的概念。所以大众的接受度如何呢？一开始很多人其实都会有一点不适应，嗯，因为现在你知道网络买衣服都很方便，方便对，你要买你每一天就可以拿到你的新衣服，所以其实这个是要花更多的精力、更多的时间去了解，然后去慢慢适应。嗯，当然我们也有在校的学生啊，也有学生是跟他们的妈妈还有他们的姐姐一起来，然后当然也有就是已经过了退休年龄的人都会来。我们也有男士的衣服，所以。没有限制任何人，不只是衣服啊，包包啊，首饰啊，首饰都有啊。嗯，我觉得是对快时尚啊，还有现在很主流的时尚的消费的那种理念，是一种虽然很渺小，但是很有存在感的一种抵制。嗯，所以呢，时尚换衣啊，不只是要提倡环保、不伤荷包，同时呢，也给我们机会去接触更多不同年代。风格还有文化的服饰，让我们的衣橱更加精彩，不留白。
来来来，今天看起来比昨天还要帅哦。哎呦，谢谢谢谢。怎么样？是不是对自己的设计充满信心呢？本来很有信心，可是越想哦就越纠结。有这么困难吗？有有有有有有，因为我们那位美眉嘛，我觉得她既保守，但又想要有个突破，所以我就一直在这个拿捏，应该要怎么办？那你呢 r i c h i 呃，我是蛮有信心的，我就是很期待裁缝师会说的话。哦，说到裁缝师 ，OK， 就这样吧。我们的李腾呢是再次回归的优胜者，好，所以他对两位裁缝师都非常的了解跟熟悉，是是是。所以为了公平起见，是这一次选择裁缝师的权利就交给交给我吗？啊 ，All right， 见了啊。哦，所以我又变，我又变简陋了，就对。OK， 是这样子的哈，看，像我手上的一把剪刀，还有一把割布刀，这两样呢，都是我们的裁缝师不离身的工具。所以你学哪一样的话呢，那它的主人就会是你这一次的伙伴。我选剪刀。那个割布刀不是拿来切披萨的咩？我当然选剪刀啊，对不对？好，这个交给你，李腾。哎呦。谢谢谢，很熟悉的这个<笑>。好了，有请我们的两位裁缝师。我是 s a l l y s a l l y 你好，我是瑞琪，你好，你好，初次见面，请多多指教。粉丝粉丝。粉丝<笑> OK， 好，那李腾已经呃很清楚我们的规则了、嗯，所以我还是要跟你说清楚啊，有十个小时的时间来完成你的设计。那另外呢，我还会有二十块钱的预算，让你去购买呃，可能等一下你需要的一些材料。嗯，好，但是我们的节目的宗旨呢是要减少浪费，嗯，所以你每花两块钱就会扣一分、欸。如果你完全什么东西都不需要买的话，你就会直接先获得十分。OK， 那就靠你了。不是啊，是你的设计。对对对，靠你的设计。我是，可是他是裁缝师啊。是，可是你的设计怎么样，他就会怎么裁缝吗？可是这个是我的处女座的设计。不用担心，不用担心哈。我们拿出来看一下。好，有很紧张啊。可以看。他的下半身呢，我们就想到要做一个裙裤了，所以他会比较舒服，而且不会走光。哦。对，裙裤的布料应该是牛仔。所以牛仔呢，我们会把它切到这样一个短裤这样，然后旁边我们要加它的那个 plate， 我也有带不同的款式。然后它的上衣呢，起初是想到是这个这种类型的，但是它也是会有点害怕，就是上面会有一点漏。那我们就想说可以加 puff shirt 或者有点 l e n d o n sleeve 之类的，那也可以剪开一些洞，有一点韩国的 feel 这样。反正这些都是很安全的设计的，不会让它走光。哇，很贴心。所以啊，小丽觉得它的设计可行吗？它是吊带的吗？如果有袖子的话，哈，加了可能会怪怪的。还是另外一个方式，就可能我们从。这里开始加，所以它可以露一点。哦，你是哦，不好的呀，那那种就比较好看。所以这边的布也够用吧？做它的袖子够用。还有就是哦，我觉得你如果做短裤，哎，这个短裤做起来会不会好像很？对，哦，对我就是害怕这个厚度的一个问题啊。你要不要对想想好，直接用这个做短裤，里面短裤，然后里外面又有一些啊裤裙这样。但是如果这个做裙裤，然后再 p l a t e 那个布料够吗？够，因为它布只有这么多啊。如果你还要折，那个折很吃布了嘞。对，嗯，还好我有 Plan B、C、D、E、F、G。啊，其实我有带多一点布料，我想用这个裤子来打底，然后用这个款式，然后做那个 p l a t e 哦，我觉得还是蛮青春靓丽的啊，就决定啊，你决定要这样啊，嗯，这三个配啊 ，OK， yes， 会拆线吗？啊，我问你儿子会拆线吗？可以学，很好，加油，一定可以学。来，这次就是比较女团的氛围。哇、wow, ，我要看，我要比较哇、wow、一点的。哇、wow ，它是属于我觉得是闷骚型，是他想要尝试，但他又不敢尝试那种。嗯，所以我就想说，干脆利用这个节目啦，哦，给他一个跨出去的那一步。好主意，因为你不这样做，他永远。不敢。你现在是真的是在穿一个胸罩出去出门？对，没错。真的要这样吗？我不好意思。不然就是哈，我有想过 Plan B 啦。你看啊，我上半身是用这个改造，把它截掉，然后里面是用牛仔裤去呈现。这一条啊，我把它截成一个短裤或裤裙线，用这个上面这两块布，来做一个，好这样子。这边是多余的面料。然后我有特别拿这个哈，这是它现有的，这个的大小
的尺度，我觉得是他可以接受，所以我就拿这一件。所以这个哈，也可以看你要不要当内里啦，因为舒适度嘛。嗯嗯，万一我们需要，对，可以当里面，至少比较舒服。我的想法是这样。我在想要不要野一点，就是把这个腰带拿掉，然后你就会开开始看到有一些须须这样感觉。Sexy。OK， 那那我想到了，你看啊，如果哈你要把这个截掉。我们可不可以把这个部分，嗯，就干脆放在这边，就像类似这样的哦，就 at least 它多一点啊，这个 idea 很好，下面很低了，上面是是是，我就这样铺上来，对，所以你们合作一块哈，好，可以，现在来关心你们，可以，八九寸拉链，飞奇，所以你要买的东西很多嘛，隐形拉链，哦，米色的，对，就是这样，为了配合它的声音 ，OK， 是嗯。李腾，有东西买吗？很想不要买，但是好像还是得买啊。好，时间不多了哈。OK， 快去快回。好了，拜。就这，在家。对，刚刚买，快快快。没事找他一下。东西，你看我直接问，直接问比较快。你问吗？好，你们那个 Open Zip 的拉链呢？要几寸？呃，五寸。我要九寸。你是一样的拉链吗？拉链对。对，我的是 Open Zip 的哦。是什么？这是固定的。OK OK， 好，看一下。对，我的是隐形拉链，米色九寸或八寸都可以。这个是可以剪的，拿十寸好吗？这个是最接近的，最接近。好吧，就这个吧。来，回来，回来，回来，回来了。你看，他们两个出去。一人买一条，一条拉链就是这样。哎，这个拉链的价格都不一样哎，我这个比较贵哎。你看这 open 的，这个可以这样子打开。哇， special 的。来，哎，我这一块六。因为那个 bra 很紧嘛，所以你需要那种 special 开到完全。看怎么变啊？已经剪掉。对，这个剪了。那只是还没有缝，就是给你看，它是 maximum 到那边的剪的，所以现在只是说赶快要拆这。这个是重头戏耶，我来帮你拆。你帮我拆，我拆那好不好？然后这个我们尽量等一下也是看，用着怎么样去拼。我去利用，对对对。嗯，很好。来来来，哇，你们两个真的是合作无间。好，加油！是好搭上来的，加油哈！可以可以可以。来来来，你的手比较美哈，来，穿你妈咪的手，你看它修长的手。哇哦，这个就是现在是要这边剪跟那边剪。是。哈，这样啊。这好像有一点，然后有一种手套是这样套住了，有没有？哦，那种的背灯呢？人家那种做家务还是那种洗车还是洗碗啊？哎，等一下，驾车，驾车。如果等一下有那些折的话，就有一点背灯这样。哦，不要不要不要不要折不要折。有一个办法就是，你把这个线打开，这边是开的，连这边是。窄的就不会像那个做家务的手。哦，这样啊，这样啊。OK， 我们可以考虑一下了啊。OK，, okay. 这个该拆的已经拆了。哦。还有哦，这些是你妈咪的功劳。是啊。拆的还不小心割到的，你要记得孝顺她啊。所以我帮你嘞，宝贝。嗯嗯。其实钟欣姐真的有帮我的，还有李腾。那真的有帮我，说对，没有的，我没有想到你们心里只有他。我自己猜到很辛苦。Sorry， 你慢慢来哈。啊好。OK OK， 所以刚刚有讨论过那个折啊什么的，不用吗？那不。本来我说要剪这个去当它的后片哦，我现在不要改变，只有用这边，因为它这边就比较整片嘛。啊，对对对，非常好。所以现在你还有什么疑问或者是担心吗？嗯。你会担心吗？他刚才说什么我听不懂。啊，姐姐用。最简单的方法，你把我叫妈，你把你自己叫姐姐啊！你不会不好意思啊？阿姨，讲快，我阿姨，嗯，不是，她从开始镜头的时候就叫我姐姐了，不要乱，不要乱，可以可以不要乱，不要乱，来来，就是为了省多一点布嘛，尽量我用这个哦，来做那个折咯，所以我用掉它所有的长度咯，嗯，你看这样两边的长度。啊，遮得到吗？遮得到他的裤吗？啊，遮得到，只是蛮短的啦。他本来也要短，你，大家讲，嗯，这个能再厚一点上来啊，差不多了。OK， 所以你还有什么事情可以吩咐他做的吗？没有，叫你妈咪教你割线，跟他拆开就好了。那个线很容易的啦，不要割自己哈，割线就好。嗯 ，OK， 加油。很好，上钩。没事没事。OK， 那所以我这边我就剪了，这边其他就是我的 brother 了。OK， 好，可以。OK， 然后这裙子就让给你。哎，我在想哦，可不可以画个东西在上面？可以啊，我们有颜料，我还没有开张呢。如果你能做，我就超开心。其实我昨天回到家的时候，我就想说，哎，潮牌都有一个 logo， 然后说不然我设计一个 logo 好了，来给你看一下我的这个 logo。
你看得出来是是什么样吗？我知道是一粒球，一粒球，对不对？然后你这样倒过来，你看一个一个号码。哦，好聪明耶！华文的九。刚才呢，呃，就灵机一动嘛，然后我想说，干脆把我世界 logo 呢。放在牛仔裤好了。那个 idea 在那，把有没有多一点东西 around？ 不不然你就是突然间有一粒就怕。对，就很奇怪。对，还是我不要这个圆，我就是把这个线画在这边，然后那个球呢？没有，就把排球的元素放进去。哎，我们有其他的肺部啊，你你就是揣在其他的肺部，可以吗？啊，可以可以。可是后来呢，我就发现说，整个好像不是很大哎。你在尝试画画，在试颜色。可为什么是这这两个颜色呢？为什么没有红色啊、绿色啊？因为他打排球的嘛，对不对？你看啊，蓝色、白黄。哦，真的。排球的颜色。排球颜色原来是这样的。所以我想说，用这个三个颜色来带入在这个设计里面。如果画错怎么办？可以啊。No no 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 no， 不可以了，可以了。很危险哎。哦。这个很危险哎。别想那么多，等一下我们会有救兵，记得吗？开第一眼看到女婿的那个裙裤的设计是有惊喜的，因为我以为只是一条裙子，然后觉得它还蛮短的。那个裙子我们会做一个裙裤给他。哦，这个是裙子，然下面是一个裤子。哦，原来他的设计是以裤子，然后做成那个外观是裙子。我觉得哎，这个想法不错，因为如果太短的话，可能那个女生穿的会比较不舒服。这个裙子是他的，嗯，所以我们把它改修成那个。是，我们是在想哦，有直连有横，差不多四条而已。哦，这边是没有了，这边是没有，一半。这边有，这边没有。嗯，我个人比较不喜欢，因为我觉得它就卡在只是在旁边的部位，我觉得很奇怪，感觉会是直纹已经不够用了，所以还要用横纹来接，所以我觉得这样子做不并不完美。本来我有建立的另外一个做法是这样。就是打折是这样的吗？但是这个横的在里面。嗯，我反正觉得这样比较好看。呀，也比较有惊喜。这样，他站着他不动，看到里面是有东西。对。他开始走动的时候，他开那个一延展起来的时候，讲喂，里面下去是是横的。对。我觉得有那个惊喜啊，有 surprise factor， 设计的那个那个概念比较强。圆度就不够固，对吗？嗯，那你们要想清楚到底要不要这样子做了。这个是刻意的漏这里的，对吗？它只是贴在这边，是有车死的吗？呃，可以车死，车死就是这样了。这件衣服其实它可以有，就是可以穿有袖跟没有袖，就是拿不要车死它啊，就可以变成它可以穿有袖跟没有袖子。嗯嗯嗯，这个要好好想一下，横跟直的那个，对，好，加油，好，谢谢老师，谢谢老师。就是以他的长的 top， 然后我就把它改成就是一个这样一个造型，然后把他的一个没有穿的 denim 一个牛仔裤呢，就改成一个 a b r o t h e r 就是有一种比较有点小性感的那种感觉，然后下半身再把它做成一个牛仔裙，然后我们把那个扣子哈就坐在上面，倒过来这边我们放在这边，好厉害，把它做成这样的概念。李腾的设计性很强烈，已经可以看到他的那个。概念的，一看就知道。然后它的寒风是跟雨季的完全不一样，它是在走比较走在潮流前面的那一种寒风。所以这个就是全部你用的都是他自己的，刚好这次剩这个都是用他的，哦，没有用到回收的，没有用到回收。所以两件变三件是吗？现在是两件变三件，一二三，对对哈，还有吧，三件，好嘞，三件，划算哦，是划算。所以这个 bra 是用回这个布，用回这个，它的那个牛仔裤的裤管，然后裙子就是有点造型在下面，对的，就是也许就是有一个这边比较高，这边比较低，高高啊。然后这一件衬衫还剩下这一点，对，只剩下这一点，对，就是那个我们想怎么样去，就要合在一起啊。这个又很硬哦，然后那个太柔，会不是很，还是里面车多一个来，你把它。加在来那个下面，嗯，除、嗯、非我们开多一块布啦我我。我们本来是有一块那个有一个白色有一个白色的小背心在这边、嗯。本来我们是想说拿这来做一个，哦、可以呢。你说这个做底裙啊，那你这个可以 attach 在那个底裙
。哦，因为其实这个你可以用啊，你看它都已经发黄了。对，这个这个其实它不会穿，它应该是不会再穿了，所以你反而是在帮它就是好好的理。我们也不想浪费布，因为用啊一个 skirt 的像上面就浪费掉了。我本来哈、哦、很天真的啦哈、哦，想说自我挑战嘛，在印第安你们可以画点东西嘛。哇，你想加分啊？对，然后后来就发现很危险，因为哦，如果你画错哈，整个毁掉。所以我后来觉得哈，安全的做法就是我们比如说有些剩下的碎布哦。我就画一点点那种 daisy 在上面，然后如果到时候我们可以这样子放嘛，看是不是是的话，我们就是用 patchwork 的概念哦，缝上去这样子。我觉得那个有点，嗯，会有一点太过 kiddish 啦，比较儿童啦。因为第一，它不是可以说画到非常非常的真实，然后那个设计已经很强了。如果它是加上这一个绘画，它会把很潮流的一个设计啊，可能会把它拉下来。其实这样子没有加分呢，所以我是很担心这一点的。我希望它不会做这个东西吧。我们都知道 Keith 是本地潮流达人、时装设计师，他的确给了我们很多的一些想法，算是打了一个强心针。因为我感觉他对于我们的雏形是满意的，但是有满意就有期待哈，所以这个也是我担心的。因为你期待越高哈，要失望也会越大嘛。所以我的做法就是说，可能在不要影响整体效果下，如何呈现出这个画画部分呢？这个是最大的挑战。不是那算到这样多什么来的？你在算什么？你看嘞，姐姐啊，姐姐，总共十几片接成一片，所以要算准准一撮哈，剪下去就没有布了。是，所以我们现在是在弄，如果五寸起来，嗯，然后这个过后就会变成一个这个两寸，这不容易算的嘞。好彩我宿舍也每次都有及格了，不然算不出来了。对啊。老师走的过后，我跟小丽姐姐就在进一步的仔细的谈，可能会再加多一个惊喜，希望最后出来的作品金珠会喜欢。我有点担心，因为我们两位艺人设计师的设计呢，感觉是已经超出了金珠的舒适圈，就不知道她明天会不会勇敢的踏出这一步，因为我真的很期待看到她穿上这两件设计的模样哦。明天赶快到来吧，明天。耶！金珠 ，Hello！ 哇，看到你真开心哎！怎么样，心情如何？很好，很好吗？我看到你心情更好。OK， 你的任务就是做一个选择。我们的两位艺人设计师呢，一位就做了一条裙子，另外一位呢做了一条裤子。你想要先穿裤，还是想要先穿裙呢？呃。转左，转左，转左，转左，小心，小心。好，好了，好，你把手放下来，一二三，看，向左看。哇，你选择要先穿裤，对不对？对。糟糕，他是不是真的哦？比较喜欢穿裤子，那我那个裙子哦，胜算可能就降低许多了嘞。我觉得我赢的胜算有提高一点，都跟你说了嘛，安全为主，对吧？我们要见证成品的时候了，当然还是要跟大家提醒一下，我们的依依不舍的评分标准呢分四个部分，设计是百分之三十，材料的收费利用也是百分之三十，还有另外百分之三十呢是我们的主角自己的决定跟评价，最后的百分之十呢就是看两位艺人的这个制装花费。嗯，好，事不宜迟，马上有请我们的两位艺人设计师瑞奇还有李腾。老师们，主持人，哎，还有我的好好的对手，哎，好，下午好。所以今天最主要是我用了两条长裙来打造给金珠的这个设计。我们现在就可以邀请女主角进来，金珠，请进来。第一裙子，我们把它打造成一个迷你裙，这样一点横的，看起来比较新鲜，还有阳光。而且它不只是一个小裙哦，它里面有一个裤，所以是个裤裙。所以只要它觉得安全了，它之后还会再穿。多余的布料，我们就加了一个 ribbon 给它看一下。这套上衣是另外一个裙子。第一，我们把它割了一半；第二，它没有袖子
，所以我们加了这个袖子给它，重点就来了。这个袖子是用那个两个不同的裙子来合在一起，所以你看，如果他今天觉得有点冷，对不对？他可以把它变长。哦、啊，啊、嗯，完全不一样了。因为方便，如果他觉得今天。我的心情不是很难，他可以把这个袖子，它的颜色给它换掉。哦，多功能！你穿错了，你穿错了。呀，错了啊！对，就是这样。然后拿拿出一只 rabbit。哦，哎，你看不一样了，很柔了。很柔，很柔。可以拍古装剧。很秀啊！可以这样呀，哦。而且如果他今天觉得太热的话，他可以完全不要穿，可以拿掉。所以金珠本身你穿的感觉怎么样？很舒服，也也是很可爱一类型的。是，不是要<笑>要可爱型吗、啊？我觉得这个裙子很多功、嗯，对，又很像很有韩国的类型那种。骚、嗯。所以你们把所有的这个两条裙的那些布料都用光了吗？这么厉害啊！其实有剩。所以我跟裁缝师用剩的布料来打造一个小小的礼物送给他。哇，什么礼物？就是哇，神奇！你把所有的那些布全部塞在里面了吧？对对，这很重的。是，所以这个送给你以后，如果你觉得绑头发太麻烦的话，有这个。谢谢。哇，同一个系列，这条裙比例做的刚刚好，它显得很 expensive looking。是。哦，现在是是对。会觉得这个上衣里面的那条线条有一点碍眼，那个蓝领哦，里面的领长不短了，我觉得很贴心啊，就是它的设计概念，就是很完完全全的有为它在着想。可是我一个小建议就是这个袖子，它其实因为现在日本不是很流行嘛，韩国也是流行，可以套在脚，它其实可以把它就是穿在脚上，然后套起来，然后再绑起来，衣物多用哎，这个真的真的太厉害了，好像目前为止是最多用的，是一个设计哎，好了，谢谢。好，谢谢瑞奇。OK， 接下来紧张了吧？没有紧张了啊，好，准备一下，可以给我去准备。来，交换位置喽，瑞奇到这里来，也谢谢金钟。哇，不好意思，久等了，花了一点点的时间啊，所以基本上我们就是三件变成整个套装，我的方向就是真的以韩风为主了，然后它叫 Kim 出，对不对？对，我们啊取个英文名好不好？好，叫 Kimi 可以吗 ？Kimi Kimi， 来欢迎 Kim 出的姐妹 Kimi。哇，哇。设计概念呢，就是走现在比较时下流行的韩团的那一种时尚风格，就是把它的这个衬衫呢截掉，做成一个很 mini crop。那截掉呢，你就会想说，哎，那下半身怎么办呢？就是我们后来就可以做成里面的内摆，是有一点点垂坠感。然后你看到这个 denim 呢，它就是把上半身的 denim 做成一个 crop top， 然后小鹿这个小蛮腰，它的这个是一个 skinny jeans， 所以如果说你直接截下来，然后它会直很难看。所以后来我们就 reconstruct， 把它整个拆开，然后做成一个 A line。所以它与其是直的，我们就是往外扩。那那个白色的衣服，对不对？我们是做两个部分，一个就是它的 inner layer， 就至少穿的时候是舒服。那第二就是它里面其实是一个 two piece， 它就是一个裙，所以可以分开穿。就是说今天如果说它要单独穿、一起穿、分开穿都可以。然后里面那个白色的，它不是有两条 strap 吗？我们就是放在这个部分。就至少有一点的造型，有一点线条感啊！我有一个小小的一个巧思哈，可以可能跟转转去后面给大家看呀。Yeah. OK， 你可以跟我们评审说是什么吗？这个应该是一个排球，一个排球。哦、oh. yeah. ，这个是呃我的 lucky number。Number one， 本来不是说九号了吗？ OK， 这个其实呃是有一个故事的哈。对，因为那时候我见到他的时候，他是穿他国家队的那个 jersey， 然后写个 number nine， 然后就以为说哦 number nine 啊 ，must be her favorite number 啊，对，因为他穿身上吗？所以我刚刚问他，就不是哎，他说那个号码是人家给他的，其实他没有那么喜欢。然后我就想删掉，立刻换。幸亏没有画呀，真的。幸亏没有画，所以用车线还可以拆，还可以，还可以拆。对，然后我觉得是真的跟他的原来的造型是一百八十度的一个转变。
。哇，所以说真的是每一寸布你们都用尽，一片布都没有是吗？应该刚刚我看他们只有为什么怕输啊？哎，我们也学他了哈，全部哦。啊，我塞进去，你也有哈、啊，哎、啊，塞进去、啊，所以这个，比如说你今天你不要这个造型啊，你要绑啊，你这个也可以绑，然后你现在也可以绑在手上，要也是可以，漂亮，本来本来，还有吗？还有，还有，还有了 ，OK， 下 ，OK， 我帮他做画，然后我就画了一点这种东西，其实这个可以做成一个 patch， 可以缝上去，如果要的话。但是我为了保险起见，我怕变化蛇添足。我看也是变比较好。对，变了，可能对，就太多，最后拿掉，给你一个男朋友，祝你们就像这个 Daisy 一样，甜甜蜜蜜，永浴爱河，好不好？就是送给你们这样子一个小小的象征了，好不好？我之前看到的时候，那一天完全不是这样的哈圈，嗯，就是刚才他说的，他想要做那个不规则的，斜斜一边短一边长，然后那个蓝色的那个下面那个裙摆哦，他是要做成很像类似垂下来的 ，OK， 所以我觉得很有设计感，对。所以那个时候我担心的是会不会太过前卫，然后比比较不合适，因为男朋友喜欢自己的女朋友，就比较看起来比较 sweet， 比较乖巧，而不是前卫嘛。所以后来还是做一个。可是你现在作为教学，哎，有变成就是 sweet 可爱韩风。改造之后，我觉得呃非常有创意，它的比例拿捏得很好，对，因为它的脚已经很很细长了，也没有必要再把裙子做得更短，嗯嗯，然后它穿的又可以很舒服，可以看得出它很自在啊。嗯、他全程那个对样子笑，我甜蜜呀。他只差没有跳一段舞，不是。所以你最喜欢哪一个部分呢？呃，我是喜欢这个，而且我也是喜欢这个啦，把这个会比较好看。<笑>好了，两位先休息一下，好，那我们大家商讨。好 ，OK， 好，两位先休息。其实我个人是很满意我的作品，我觉得这样就够了啦。最后就是看评审跟金珠的选择了。我觉得我的身上还算不错啦，因为金珠一直在笑，而且她觉得很新鲜，她也很喜欢那个裙子啊。李腾，小心一点哦。都很舒服。就只是挺特别的，我男朋友他会喜欢这种风格，他的设计比较有平衡感呢、啊。跟这件比起来，就少了一些东西啊。好，再次有请我们的两位设计师许瑞基还有李腾。OK OK OK， 来来来来。Yeah. 今天哦，是真的是很难选择，对不对？是是是是可是一定要二选一，没办法。对，对等一下我们的主角穿谁的衣服出场呢？ Okay. 谁就是胜利者。好好，清楚啦，准备好了。清楚。哦。OK， 好，有请我们的女主角金珠登场。这样就是 key 咪了啦。我给李腾的设计打二十五分，是因为我觉得他的设计比较达到我的标准，我的喜好。我给 E V G 二十二分，是因为虽然我喜欢他的裙子，可是我觉得他的上半身还有衣服没有这么合身。好，谢谢谢谢李腾呢可以获得 Fashion p o p y 的两百块钱的礼券，恭喜恭喜！我们也是要听一听为什么你会获胜。我觉得李腾的这个生殖改造呢，它胜在于它改造的服装基础选得很好，在色系方面就很安静平稳，风格方面活泼。它胜在于它选的色系都是同一个色系，嗯，所以眼睛看了会很舒服。而且我觉得值得表扬，呃，今天两位参赛者就是。零浪费，有一个呀，对，下次了不起了一点，对对，因为我觉得局限越多，你的创意更好。其实我是觉得呢，李腾第一次看到的时候，我就觉得设计感非常的强啦，所以我在设计方面呢，我会给你很高分。但是因为你们两个都零浪费，所以你们两个都一样是高分满分。最后我是有点听取女主的意见，因为她觉得她穿这件比较舒服，还是以穿的人为主。是，好，恭喜，再次恭喜。有时候，与其埋怨自己没有衣服穿，不如定期呢翻一翻被自己搁置不穿的旧衣，发挥你的创意，再加上一些改造，让旧衣服有一个新的面貌，重新亮丽登场。
再次的卫冕呢，我觉得还是很感谢评审还有金主的青睐啦。因为其实我对这个女装哦，没什么概念，都是挣钱磨枪哦，然后做一些研究。不过刚好我是很喜欢这种潮流啊、韩风啊，又有找到一些适合的一些衣服哦，所以再次获胜也是有点运气的成分在啦。康萨米达，哦，好，来准备啊。Okay, go.